প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো শিক্ষার্থীবৃন্দ এই প্রশ্নটি ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে সংখ্যা পদ্ধতি অংশ থেকে এসেছিল আজকের এই ক্লাসে এই প্রশ্নটি খুব সহজে সমাধান করে দেখাবো তোমরা যদি বোর্ড প্রশ্ন সমাধানের এই ধারাবাহিক ক্লাসগুলো দেখতে চাও তাহলে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ শিক্ষার্থীবৃন্দ এই প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে আইসিটি শিক্ষক একাদশ শ্রেণীতে সংখ্যা পদ্ধতি পড়াচ্ছিলেন কিন্তু একজন ছাত্রের অমনোযোগিতার কারণে তিনি বিরক্ত হয়ে তার রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করলেন ছাত্র উত্তর দিল একত্রিশ দশমিকে তারপর শিক্ষক ছাত্রের গত শ্রেণীর রোল জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিল পনেরো দশমিকে তখন শিক্ষক তাকে বললেন তোমার অমনোযোগিতার কারণে খারাপ ফল হয়েছে মূলত আমরা এই সৃজনশীল প্রশ্ন থেকে বুঝতে পারলাম যে শিক্ষক ছাত্রের রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে তার বর্তমান রোল একত্রিশ এবং গত বছরের রোল ছিল পনেরো তখন শিক্ষক বললেন যে তোমার অমনোযোগিতার কারণে তোমার খারাপ ফলাফল হয়েছে এরপরে লক্ষ্য করো ক নম্বরে বলা হয়েছে সংখ্যা পদ্ধতির বেস কি খ নম্বরে বলা হয়েছে ইউনিকোডের পূর্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আলফা নিউমেরিকাল কোডটি ব্যাখ্যা করো এরপরে গ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের ছাত্রের বর্তমান শ্রেণীর রোল বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো অর্থাৎ তার বর্তমান রোল ছিল একত্রিশ দশমিকে এই রোল নম্বরটি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে অর্থাৎ এই একত্রিশ সংখ্যাটাকে দশমিকে দেওয়া আছে এটাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে এরপরে সর্বশেষ ঘ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের ছাত্রের দুই শ্রেণীর রোলের পার্থক্য শুধুমাত্র যোগের মাধ্যমে বের করে ফলাফলের পরিবর্তন মূল্যায়ন করো তো আমরা জানি যে যোগের মাধ্যমে যদি পার্থক্য বের করতে বলে তাহলে আমরা দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করব আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এখন আমরা এই প্রশ্নটি সমাধান করব তো লক্ষ্য করো প্রথমে বলা হয়েছে সংখ্যা পদ্ধতির বেস কি কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যাকে বোঝানোর জন্য সর্বমোট যতগুলো অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি বলে যেমন দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট দশটি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এজন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির বেস হলো দশ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে সর্বমোট আটটি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এজন্য অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি হলো আট হেক্সারেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট ষোলোটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এজন্য হেক্সারেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি হলো ষোলো ঠিক তেমনি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে দুইটি অঙ্ক বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয় এজন্য বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি হলো দুই আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপর লক্ষ্য করো খ নম্বরে বলা হয়েছে ইউনিকোডের পূর্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আলফা নিউমেরিকাল কোডটি ব্যাখ্যা করো তো ইউনিকোডের পূর্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আলফা নিউমেরিকাল কোডটি হচ্ছে আস্কি কোড এই আস্কি এর পূর্ণ রূপ হলো আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ এই আস্কি কোডটি প্রথম আবিষ্কার করা হয় টেলিপ্রিন্টারে ব্যবহারের জন্য পরবর্তীতে এই কোডটি কম্পিউটারে সমন্বয় করা হয় এই আস্কি কোড প্রথম যখন আবিষ্কার করা হয় তখন ছিল আস্কি সেভেন অর্থাৎ সাত বিটের আস্কি কোড এই সাতটি বিট দিয়ে সর্বমোট একশো আঠাশটি অদ্বিতীয় কোড তৈরি করা সম্ভব ছিল পরবর্তীতে একটি বিট বাড়িয়ে আস্কি এইট তৈরি করা হয় এই আস্কি এইটের বিট ছিল আটটি এর জন্য এটি দিয়ে সর্বমোট দুইশো ছাপ্পান্নটি অদ্বিতীয় কোড তৈরি করা সম্ভব আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে এরপর লক্ষ্য করো গ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের ছাত্রের বর্তমান শ্রেণীর রোল বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করো অর্থাৎ ছাত্রটির বর্তমান রোল দেওয়া আছে এই যে একত্রিশ এই একত্রিশ সংখ্যাটি দেওয়া আছে দশমিকে এই একত্রিশ সংখ্যাটিকে আমাদের এখন বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা পরীক্ষায় এভাবে লিখে নেবে যে ছাত্রটির বর্তমান রোল নম্বর একত্রিশ এই একত্রিশ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করে দেখানো হলো এরপরে তোমরা লিখবা যে এই যে একত্রিশ এই একত্রিশ সংখ্যাটি ছিল হলো দশমিকে এটি ছাত্রটির বর্তমান রোল এই একত্রিশ সংখ্যাটাকে আমাদের বাইনারিতে কত হবে সেটা বের করতে হবে তো আমরা জানি যে কোনো দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে গেলে 
ये बैनार बेस दई এই দুই দিয়ে এই সংখ্যাটাকে বারবার ভাগ করতে হবে লক্ষ্য করো এখানে আছে একত্রিশ এই একত্রিশকে আমরা এই বাইনারির বেস দুই এই জন্য দুই দিয়ে ভাগ করব তাহলে দুই একত্রিশের মধ্যে পনেরো বার যায় হাতে থাকে এক হাতে যেটা থাকবে এভাবে টান দিয়ে লিখে দেবে এরপরে যে পনেরো থাকলো এই পনেরোকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে দেখো দুই পনেরোর মধ্যে সাতবার যায় হাতে থাকে এক সেটা হাতে থাকবে এভাবে টান দিয়ে লিখে দেবে আবারও দুই দিয়ে ভাগ করো দুই সাতের মধ্যে যায় তিনবার তিন দুগুণি ছয় হাতে থাকে এক আবারও দুই দিয়ে ভাগ করো দুই তিনের মধ্যে যায় একবার হাতে থাকে এক আবারও দুই দিয়ে ভাগ করো দেখো দুই একের মধ্যে যায় না যায় না মানে কি জিরো বার যায় এই যে এক এই একে এখন হাতে থাকে শিক্ষার্থী বিন্দু যেহেতু আমাদের ভাগফল জিরো হয়ে গেল এখন আমরা আর ভাগ করব না একত্রিশ ছিল একটি দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যা এই দশমিক সংখ্যার বাইনারি হবে এই যে ভাগ্যের যেটা ছিল এটা নিচ থেকে উপরের দিকে সাজিয়ে লিখতে হবে তাহলে দেখো কত থাকে ওয়ান 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 যেহেতু বাইনারি সংখ্যা এর জন্য এর বেস হবে দুই তাহলে আমরা এখন বলতে পারি যে এই একত্রিশ দশমিক সংখ্যাটি এই সংখ্যার বাইনারি হবে ওয়ান 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 আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে শিক্ষার্থী বিন্দু এরপরে সর্বশেষ ঘ নম্বরে বলা হয়েছে উদ্দীপকের ছাত্রটির দুই শ্রেণীর রোলের পার্থক্য শুধুমাত্র যোগের মাধ্যমে বের করে ফলাফলের পরিবর্তন মূল্যায়ন করো আমরা জানি কোনো কিছুর পার্থক্য বের করতে হলে বিয়োগ করতে হয় কিন্তু তোমাদের যদি পরীক্ষা এভাবে বলা থাকে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করো তাহলে তোমরা দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করবে তো যেহেতু আমাদের যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এর জন্য আমরা দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে যোগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করব তো তোমরা লক্ষ্য করো এখানে আমাদের দুইটি সংখ্যা দেওয়া আছে একটি সংখ্যা আছে একত্রিশ এটি ছাত্রটির বর্তমান রোল এবং গত বছরের রোল ছিল পনেরো তো এই দুইটি সংখ্যাকে আমাদের দুইয়ের পরিপূরক করতে হবে তো দুইয়ের পরিপূরক করতে গেলে প্রথম যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো সংখ্যা দুটিকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তো তোমরা লক্ষ্য করো এই যে একত্রিশ সংখ্যাটি এটি কিন্তু আমরা গ নম্বরে বাইনারিতে রূপান্তর করেছি সেখান থেকে আমরা নিয়ে আসব শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা লক্ষ্য করো এই যে একত্রিশ সংখ্যাটি ছিল দশমিকে এটির বাইনারি কিন্তু আমরা গ নম্বরে বের করেছি আমরা সেখান থেকে নিয়ে আসলাম এবং এখানে লিখে দেবো গ থেকে পাই এখন আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে পনেরো সংখ্যাটি দশমিকে দেওয়া আছে এই সংখ্যাটার বাইনারি বের করতে হবে তো লক্ষ্য করো পনেরো এটি দশমিকে আছে এই সংখ্যার বাইনারি কত হবে সেটি আমাদের বের করতে হবে তো আমরা জানি যে কোনো দশমিক সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে গেলে এই যে বাইনারির বেস দুই এই দুই দিয়ে এই সংখ্যাটাকে বারবার ভাগ করতে হবে তো লক্ষ্য করো এখানে আছে পনেরো এই পনেরোকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি দেখো সাত বার যায় সাত দুগুণি চোদ্দো হাতে থাকে এক এই সাতকে আবারও দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে তিন দুগুণি ছয় হাতে থাকে এক এই তিনকে আবার দুই দিয়ে ভাগ করি দেখো তিনের মধ্যে দুই একবার যায় হাতে থাকে এক আবারও দুই দিয়ে ভাগ করি দেখো দুই কিন্তু একের মধ্যে যায় না তার মানে কি জিরো বার যায় এই যে এক এই একে এখন হাতে থাকে এখন আমরা যে কাজটি করব এই যে হাতে যেটা ছিল অর্থাৎ ভাগসের যেটা ছিল সেটা নিচ থেকে উপরের দিকে এভাবে সাজিয়ে লিখে দিলে বাইনারি বের হয়ে যাবে তো লক্ষ্য করো আমাদের সংখ্যাটি ছিল পনেরো এই পনেরো ছিল দশমিকে এই সংখ্যাটির বাইনারি বের হলো ওয়ান 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 আমরা কিন্তু একত্রিশ সংখ্যাটি এটিরও বাইনারি বের করলাম পনেরো এটি দশমিকে ছিল এটিরও বাইনারি বের করলাম অর্থাৎ দুইটি সংখ্যাকে আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করলাম এখন যে কাজটি করতে হবে ছোট যে সংখ্যাটা সেই সংখ্যাটার দুইয়ের পরিপূরক করতে হবে তো আমরা চিনব কীভাবে কোন সংখ্যাটি বড় কোন সংখ্যাটি ছোট খুব সহজে আমরা চিনতে পারি দেখো এখানে আছে এক দুই তিন চার পাঁচটি বিট আর এই যে পনেরো এই পনেরোর বাইনারি আছে এক দুই তিন চার চারটি বিট যেহেতু এটির বিট সংখ্যা কম সেহেতু এই সংখ্যাটি ছোট তাহলে আমরা এই যে পনেরোর বাইনারি ছিল এটিকে আমরা দুইয়ের পরিপূরক করব শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা লক্ষ্য করো এই যে পনেরো এই পনেরো ছিল ছোট সংখ্যা এই যে ছোট সংখ্যার যে বাইনারি এই বাইনারিটাকে আমরা এখন দুইয়ের পরিপূরক করব তো দুইয়ের পরিপূরক করার আগে আমাদের ভালো করে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে সেটা হলো যে এই যে সংখ্যাটি এই সংখ্যাটি কয় বিটে আছে দেখো এখানে চার বিটে আছে 
রেজিস্টার হবে আট বিট ষোলো বিট বত্রিশ বিট চৌষট্টি বিট এভাবে রেজিস্টার হবে তো যেহেতু এটি চার বিটে আছে এর জন্য আমরা বামে আরও চারটি জিরো দিয়ে আট বিট রেজিস্টার তৈরি করে নেব যদি এখানে এরকম হতো নয় বা দশ বিট তাহলে আমরা ষোলো বিট রেজিস্টার তৈরি করে নিতাম যেহেতু এটা আটের নিচে আছে এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা জিরো দিয়ে আমরা এখন আট বিট রেজিস্টার তৈরি করে নেব তো লক্ষ্য করো এখানে আমাদের বিট আছে চারটি এর জন্য আমরা বামে এক দুই তিন চার চারটা জিরো দিয়ে আমরা আট বিট রেজিস্টার পূরণ করে নিলাম এরপরে এক দুই তিন চার চারটা এক আছে এখানে আমরা লিখে দিই আট বিট রেজিস্টার নিয়ে এই যে আমরা আট বিট রেজিস্টারে লিখলাম এই সংখ্যাটাকে এখন উল্টিয়ে দিলে হয়ে যাবে একের পরিপূরক দেখো এখানে জিরো আছে ওয়ান করে দাও জিরো ওয়ান এই জিরোকে ওয়ান করলাম এই জিরোকে ওয়ান করলাম এই ওয়ানকে জিরো এই ওয়ানকে জিরো এই ওয়ানকে জিরো এই ওয়ানকে জিরো এই যে উল্টিয়ে দিলাম এটার নাম হচ্ছে একের পরিপূরক এখানে লিখে দাও একের পরিপূরক এই যে একের পরিপূরক করে যে মানটি পেলাম এর সাথে এক যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে দুইয়ের পরিপূরক এটা তোমরা ভালো করে মনে রাখবা আমি আবারও বলি সংখ্যাটাকে উল্টিয়ে দিলে হয় একের পরিপূরক আর একের পরিপূরকের সাথে এক যোগ করলে হয় দুইয়ের পরিপূরক লক্ষ্য করে এক যোগ করলে হয় জিরো আর এক যোগ করলে হয় এক হাতে কিছুই না মানে যা আছে বসিয়ে দাও জিরো 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 ওয়ান 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 এই যে মানটি পেলাম এই মানটি হলো দুইয়ের পরিপূরক এখানে লিখে দাও দুইয়ের পরিপূরক এখন এই যে দুইয়ের পরিপূরক করে যে মানটি পেলাম এর সাথে এই যে বড় সংখ্যার যে বাইনারি মানটি ছিল এটি যোগ করে দিলেই দুইটি সংখ্যার পার্থক্য বের হয়ে যাবে তাহলে দেখো বড় সংখ্যাটি বাইনারি ছিল কত এই এইটা এখন এটা লিখে দাও এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা ওয়ান তো দেখো ওয়ান 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 শিক্ষার্থী বিদ্যুৎ তোমরা লক্ষ্য করে এখানে কিন্তু পাঁচটি বিট আছে তো আমাদের পাঁচটি বিট থাকলে কি করতে হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যা জিরো দিয়ে আট বিট রেজিস্টার তৈরি করে নিতে হবে তাহলে আমরা বামে আরও তিনটা জিরো দিয়ে আমরা আট বিট রেজিস্টার তৈরি করে নিলাম এখানে লিখে দাও আট বিট রেজিস্টার নিয়ে এখন আমরা এই দুইটি সংখ্যাকে যোগ করে দিলেই দুইটি সংখ্যার পার্থক্য বের হয়ে যাবে তো লক্ষ্য করো এক আর এক যোগ করলে হয় জিরো হাতে এক হাতের একারে এক যোগ করলে হয় জিরো হাতে এক হাতের একারে এক যোগ করলে হয় জিরো হাতে এক হাতের একারে এক যোগ করলে হয় জিরো হাতে এক হাতের এক আর এ এক আর এ এক এই তিনটা এক যোগ করলে হয় এক হাতে এক হাতের একারে এক যোগ করলে হয় জিরো হাতে এক হাতের একারে এক যোগ করলে হয় জিরো হাতে এক হাতের একারে এক যোগ করলে হয় জিরো হাতে এক বা আমি আর কিছুই নাই এর জন্য এক বসে গেল এখন একটা জিনিস দেখো এখানে বিট আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়টি তো আমরা আট বিট রেজিস্টার ঘোষণা করেছি তো আট বিট রেজিস্টার তো আর নয় বিট ধারণ করতে পারবে না এই যে সর্বশেষ যে বিটটি এই বিটটি রেজিস্টার থেকে উপসে পড়বে অর্থাৎ রেজিস্টার থেকে ঝরে পড়বে তো তোমরা এখানে মার করে লিখে দেবে যে ক্যারি বিট বিবেচনা করা হয় না যেহেতু এই ক্যারি বিটটি বিবেচনা করা হয় না এই জন্য আমরা এটা বাদ দিয়ে দেব এটি যদি আমরা বাদ দিই তাহলে দেখো বামের তিনটা জিরো থাকে আর বাইনারিতে বামে জিরোর কোনো দাম নেই এর জন্য আমরা বামের এই তিনটা জিরো মুছে দিলাম তো বামের এই তিনটা জিরো মুছে দিলে এখন আমাদের থাকলো কত ওয়ান জিরো 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 তো এই যে বাইনারি সংখ্যাটি এই সংখ্যাটির আসলে দশমিকে মান কত দেখো এক দুই চার আট ষোলো অর্থাৎ এই বাইনারি সংখ্যাটির দশমিক মান হবে ষোলো অর্থাৎ এই বাইনারি সংখ্যাটার দশমিক মান হবে ষোলো তোমরা একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো আমরা কি করেছিলাম আমরা একত্রিশ এবং পনেরো এই দুইটি সংখ্যার বাইনারি বের করে সেটা আমরা যোগ করলাম কিন্তু আমাদের রেজাল্ট হলো ষোলো একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করো একত্রিশ আর পনেরো এই দুইটা যোগ করলে ষোলো হলো তার মানে আসলে কিন্তু বিয়োগ হয়ে গেল অর্থাৎ একত্রিশ থেকে পনেরো বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল হয় ষোলো দেখো আমরা করলাম যোগ কিন্তু বের হয়ে গেল বিয়োগ ফল এটাই হচ্ছে দুইয়ের পরিপূরক পদ্ধতির আসল ব্যাপার যে আমরা করব যোগ কিন্তু বিয়োগ ফল বের হয়ে যাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে সর্বশেষ তোমরা এখানে নিতে সুন্দর করে লিখে দেবে যে অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে ছাত্রটির পরীক্ষার ফলাফলের অবনতি হয়েছে ছাত্রটির পরীক্ষার ফলাফলের উন্নতি করতে হলে পড়ালেখায় আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে আশা করি তোমরা এই পুরো প্রশ্নটি বুঝতে পারলে এরপরেও এই প্রশ্নটি সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও এবং এই ক্লাসটি তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আবার দেখা হয় অন্য কোনো ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম